హలో ఆల్ స్టూడెంట్స్ మనం డిగ్రీలో ఫిజిక్స్కి సంబంధించి టూ పేపర్స్ ఉన్నట్టు మనకు తెలుసు పేపర్ ఫోర్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ ఫిజిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనేసి సో మనం మన మన షార్ట్ ట్రిక్స్ వచ్చేటప్పటికి మన ఉమా మహేశ్వర్ సార్ మీకోసం మన ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ అనేవి ఫ్రీగా అంటే నోట్సెస్లో నోట్స్తో పాటు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్తో పాటు అందించడం జరుగుతుంది సో మనం ఈరోజు ఫిజిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం ఇందుకే పేపర్ ఫైవ్ యొక్క పేరేంటంటే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనమాట మనకి అన్ని ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ మనకు తెలిసినట్లుగానే ఇందులో కూడా మనకి మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం ఈ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇది మన క్లాస్ వన్ ఇది మన క్లాస్ వన్ స్టూడెంట్ ఈ క్లాస్ వన్లో మనం సిలబస్తో పాటు ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి పేపర్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం యూనిట్ పేర్లు తెలుసుకున్నట్టయితే యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి అటోమిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ అవును మరి ఇందులో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి నాకు అంటే ఒక ఫైవ్ మార్క్ ఇంకొక ఫైవ్ మార్క్ ఇంకొక టెన్ మార్క్స్ మొత్తం కలిపి మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ మనకి యూనిట్ వన్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి రెండవ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాటర్ వేవ్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ దీంతో పాటుగా అండ్ అన్సర్టైనిటీ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఇందులో నుంచి మరి మనకి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి అంటే ఒక ఫైవ్ మార్క్ ఒక టెన్ మార్క్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్ అంటే టోటల్గా మనకి వచ్చే మార్క్స్ ఇందులోని మొత్తం కలిపి మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్గా ఇందులో మనకి డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ యూనిట్ మన థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఏం స్టూడెంట్స్ అది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఏంటి అంటే ఇందులో మనకి డ్యామ్ షూర్ గా ఒక ఫైవ్ మార్క్ ఒక టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది మొత్తం టోటల్ గా మనకి ఇందులో కూడా ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ నాలుగోది న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అంటే ఫిజిక్స్ లోనే ఒక బ్రాంచ్ అనమాట న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ మరి ఇందులో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంటే రెండు ఫైవ్ మార్క్ క్వశ్చన్లతో పాటు ఒక పది మార్కులు క్వశ్చన్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ మొత్తం కలిపి ఇదిగోండి ఇరవై మార్కులు మనకి ఇందులో వెయిటేజ్ అన్నది లభిస్తుంది అనమాట దీని తర్వాత మనకి ఐదో యూనిట్ మనకి ఈ ఐదో యూనిట్లోనే రెండు టాపిక్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్త్ లెసన్ ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్త్ లెసన్ అనమాట ఏంటి ఫిఫ్త్ లెసన్ సిక్స్త్ లెసన్ డివైడ్ అయిపోయి అంటే మరి లాస్ట్ యూనిట్ కదా కొంచెం డోస్ పెంచుతారనమాట సిలబస్లో అదేంటంటే నానో మెటీరియల్స్ దీనితో పాటుగా సూపర్ కండక్టివిటీ సూపర్ కండక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నానో మెటీరియల్స్ నుంచి మనకి వచ్చినటువంటి ప్యాటర్న్ ఏంటి ఈ రెండింటి నుంచి మరి ఏంటి అంటే ఒక రెండు ఫైవ్ మార్క్స్ దాంతో పాటు ఒక టెన్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది స్టూడెంట్స్ టోటల్గా మనకి ఇందులో నుంచి వచ్చే మార్క్స్ అన్ని ఇరవై మార్కులు అనమాట చూసారా మీరు ఇరవై ఇరవై పదిహేను 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 ఏంటి సార్ ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేసాయి కాదండి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇదిగోండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఎనిమిది షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మనం రాయాల్సినవన్ని ఐదు కదా సో అలా అనమాట ఇది కంప్లీట్ వెయిటేజ్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు మనం దీనిని కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఒకసారి దీనికి ఏమైనా క్వేరీస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఒకనొక ఎగ్జామ్లో ఏం అడిగారంటే ఒక యూనివర్సిటీలో వాట్ ఈజ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అన్నారు స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈజ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అయ్యో నాకు రాదు సార్ ఏం లేదు స్టూడెంట్స్ చూడండి ఇదిగో వాట్ ఈజ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అండ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ నానో మెటీరియల్స్ సూపర్ కండక్టివిటీ ఈ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ 
ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది సో అందుకని నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు ఇది చూసుకోవడం మంచిది అనమాట చూసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అనేసి స్టూడెంట్స్ ఒక్క నిమిషం పెన్ కింద పడింది ఒక నిమిషం మీరు అది చూస్తూ ఉండండి రైట్ అండి ఇప్పుడు మనం యూనిట్ వన్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం ఇంతకీ యూనిట్ వన్ ఏంటి అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ మరి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి రెండు ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు అంతా కూడా క్లియర్ కదండి స్క్రీన్ అంతా కూడా రైట్ రైట్ మనం ఇక్కడ ఇగో న్యూ పేజ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇందులో మనం మొద మొట్టమొదటి మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది యూనిట్ వన్ లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం యూనిట్ వన్ లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ యూనిట్ వన్ లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తూ మనకి ఇంకా ఇంకా ఏదేదైతే డిస్కస్ చేయాలో అన్ని లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ఇందులోనే చెప్పుకుందాం రైట్ ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ యూనిట్ వన్ లో కనబడుతుంది కదా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అందరికీ ఓకే కదమ్మా రైట్ రైట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా స్క్రీన్ మీద రాస్తాను ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ దర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఇండికేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఓకే ఇది మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండి యూనిట్ వన్ లో మనకి ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనమాట యూనిట్ వన్ లో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ద స్టర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ and uh, indicate the importance of the results okay na ipudu manam deeniki ye vidhanga cheddam answer anedi chuddam first of all side heading raayandi em rastam stern gerlach sorry andi ikka nenu r raayaledu chusukondi stern gerlach experiment ammo chaala peddaga padutundi dark ga padipothunnatundi రైట్ మనం పెన్ పెన్ వాడదాం రైట్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ స్టర్న్ గెర్లాక్కి మనం ముందుగా ఒక సిలిండ్రికల్ టైప్ అనేటువంటి ఒక కోన్ అనేది తీసుకుంటామండి సిలిండ్రికల్ టైప్ లో ఒక కోన్ అనేది తీసుకుంటాం దీనికి ఒక నైఫ్ ఎడ్జ్ అనేది ఇస్తాం అనమాట దీనికి ఒక నైఫ్ ఎడ్జ్ అనేది ఇస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఒక ప్యారలల్ భీమ్ అనేది ఇక్కడ పెడతాం అనమాట ప్యారలల్ భీమ్ అనేది ఇక్కడ పెడతాం చూసారా ఇక్కడ ఇగో ఇలా ఇలా డ్రా చేసి ఇక్కడ మనకి ఇగో ఈ విధంగా పెట్టాం అనమాట పెట్టిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇగో ఇలాగా రెక్టాంగులర్ షేప్ లో వచ్చినటువంటి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఈ విధంగా తీసుకొని తీసుకున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఇందాకలా వచ్చినటువంటి దాన్ని ఈక్వల్ చేయండి చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇది మనకి సిలిండ్రికల్ బ్రూవ్ అని పిలుస్తాం అనమాట వీటిని నేను రాస్తాను అన్ని కూడా ఒకసారి మీరు అలా చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఇది కొంచెం క్రిటికల్ గుండ డైగ్రామ్ కదా చూసి చూసుకోండి ఇది గోదు గోదు ఇది ఒక డ్రా చేసాం అనమాట ఒకటి రెండు లైన్లు ఇక్కడ ఒక రెండు లైన్లు ఇది ఎస్ వన్ అని పెట్టుకుంటాం ఇది ఎస్ టూ అని పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ మనకి ఒక ఓవెన్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఓవెన్ అన్నది ఉంటుంది ఓవెన్ ని ఓగా మనం చిత్రీకరిస్తాం ఓవెన్ ఏమని చెప్తామమ్మా ఓ ఓతో చి చిత్రీకరిస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇదిగోండి ఇదంత ప్లేస్ ఉంది కదా దీన్ని ఎస్ అని ఇగో ఇక్కడ కూడా ఒక ఫీల్డ్ అని చూసారా దీన్ని ఎన్ ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఏంటి ఎన్ అంటే నార్త్ ఎస్ అంటే సౌత్ ఈ రెండు కూడా నార్త్ అండ్ సౌత్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ అనమాట ఈ రెండు కూడా 
మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ అనమాట ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ తో పాటు చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ చూసారా నైఫ్ ఎడ్జ్ అనమాట ఇది దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం నైఫ్ ఎడ్జ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక సిలిండ్రికల్ గ్రోవ్ లో ఇక్కడ నుంచి చూస్తాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ నుంచి చూసారా ఈ భీమ్ అన్నది చూస్తున్నాం అనమాట చూసి దీని నుంచి వచ్చినటువంటి రేస్ ఏవైతే ఉంటాయో దీన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసుకొని చేస్తాం చూడండి ఇలా ఇలా కదా ఇదిగో ఇది ఎటు వెళ్తుంది ఇది ఇటువైపు వెళ్తుంది అనమాట దీన్ని మనం ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలిం ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలిం లేదా ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ అని కూడా రాస్తారు స్టూడెంట్స్ కొన్ని యూనివర్సిటీ బుక్స్ లో ఓకే ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలిం గానీ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ గానీ చూసారా ఇదిగో ఈ స్ట్రక్చర్ అని చూసారా ఇదంతా కూడా చూడండి ఒక ఇయర్ లా ఉంది మన చెవులాగా ఉంది చూసారా దీన్ని మనం బీమ్ ఆఫ్ సిల్వర్ యాటమ్ బీమ్ ఆఫ్ సిల్వర్ యాటమ్ ఇందాక చెప్పాను ఇదే ఏంటో చెప్పండి ఎస్ వెరీ గుడ్ సిలండ్రికల్ గ్రో సిలండ్రికల్ గ్రో ఇక్కడ కూడా ఉన్నది కూడా సిలండ్రికల్ గ్రోవ్స్ ఎందుకు సిలండ్రికల్ గ్రోవ్స్ పెట్టాం ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది నీట్ గా ఉండడం కోసం మాత్రమే చూసారా ఇక్కడ చూసారా ఎస్ పోల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో ఎన్ పోల్ వచ్చింది మనకి మనకి చాలా సార్లు మనం చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి హోమోజీనియస్ ఒకటి హెటిరోజీనియస్ ఒకటి గుర్తుందా హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి సేమ్ మెకానిజం అనేది వాడడం హెటిరోజీనియస్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ మెకానిజం అనేది వాడడం చెప్పండి ఇప్పుడు ఎన్ ఎస్ అన్నది డిఫరెంట్ సేమా డిఫరెంట్ గా వచ్చింది డిఫరెంట్ గా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము ఇది హోమోజీనియస్ కాదు ఇది ఒక ఇన్ హోమో జీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఏ యూనివర్సిటీ మీరు చదివినా ఇది ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ కి ప్రతి ఏటా వస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా చెప్తున్నా నైన్ లో ఏ సెక్షన్ లో వస్తుంది అనమాట ఈ క్వశ్చన్ స్టాండ్ గారి లాక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో దీని తర్వాత మనం ఏం రాస్తాం సార్ నాకు డైగ్రామ్ అయిపోయింది మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫిజిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు చూడండి అమ్మా ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు త్రీ డి కాన్సెప్ట్ అన్నది వాడాలి ఫిజిక్స్ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా మీరు త్రీ డి కాన్సెప్ట్ వాడాలి ఏంటి అంటే మూడు డీలు ఒకటి డెఫినేషన్ రాయాలి తర్వాత ఒక డయాగ్రామ్ వేయాలి తర్వాత మీరు ఒక డెరివేషన్ అనేది రాయి రాసి రాయగలిగేటట్టు ఉండాలన్నమాట ఈ డెఫినేషన్ రాసినందుకు మీకు డెఫినెట్ గా టూ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ రాసినందుకే మనకి ఒక త్రీ మార్క్స్ అనేది ఇస్తారమ్మా నెక్స్ట్ డెరివేషన్ కి మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం వెయిటేజ్ బట్టి నేర్చుకుంటే వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఈ స్క్రీన్ లో టోటల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనం డయాగ్రామ్ అనేది చూసుకుంటున్నాం చూసారా అంతా కూడా డయాగ్రామ్ క్లియర్ అయినా ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునేటట్లయితే తీసుకోండి మళ్ళా మీకు నోట్స్ పంపిస్తామమ్మా వాట్సాప్ లోని ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి మళ్ళా డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకోండి ఓకేనా క్లియర్ అందరికి ఇందులో ఏం చెప్పలేదు ఈ పేపర్ లో జస్ట్ మనం ఒక డయాగ్రామ్ గీసామనమాట క్లిప్ తీసేసేదా ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పేజ్ ఇప్పుడు నేను తీసానండి ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఇందాక మనం స్టారన్ గెర్లాక్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి చెప్పాను ఆల్రెడీ ఏంటి డెరివేషన్ ఒకటి ఉండాలి డయాగ్రామ్ ఒకటి ఉండాలి డెఫినేషన్ ఒకటి ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకునేటట్లయితే సో ఈజీగా మనకి స్కోర్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ అన్నది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సో అందుకని మాత్రమే మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ అనేది నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఆ డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి రాద్దాం సో స్క్రీన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది కదండి కొంచెం అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కొంచెం క్రాస్ అవుతుంది ఓకేనా మీరు అది చూసి చూడండి ఒకసారి రైట్ రైట్ అండి ఓకే దెన్ మనం ఒక సిల్వర్ యాటమ్ తీసుకున్నాం గుర్తుందా ఇందాక దాంట్లో సిల్వర్ యాటమ్ అన్నది తీసుకున్నాం అక్కడ మనం రెండు పోల్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తాం ఏంటండి అది ఎన్ ఒకటి ఎస్ ఒకటి ఆ స్టూడెంట్స్ మరి ఎన్ అంటే ఏంటి నార్త్ పోల్ దేనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎస్ అంటే ఏంటి సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెరీ గుడ్ రైట్ సో ఈ రెండు కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాలి మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనము ఒక ఓవెన్ తీసుకున్నాం గుర్తుందా ఒక ఓవెన్ మనం తీసుకున్నాం అనమాట ఇది ఒక స్మాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ అనమాట ఇది ఒక స్మాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ అనమాట ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ ని మనం ఓ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట 
తర్వాత స్లిట్స్ మనం రెండు తీసుకున్నాం ఈ ఓవెన్ అన్నది కదలకుండా మనం స్లిట్స్ అన్నది మనం తీసుకుంటాం అనమాట మనకి ఇగో ఈ ఎగ్జామ్ లో చూడండి పేపర్ ఎగిరిపోకుండా చూసారా క్లిప్ పెట్టాను చూసారా మీరు లైక్ దట్ ఓన్లీ ఓవెన్ అన్నది మనకి అటు ఇటు కూడా తేడా రాకుండా పైన కింద మనము స్లిట్స్ అనే పెడతాం అనమాట ఈ స్లీట్స్ అనేవి పెట్టేటప్పుడు మనం టూ స్లీట్స్ పెడతాం అనమాట పైన కిందనా కదా టూ స్లీట్స్ అదే మనకి ఎస్ వన్ అనేది పైన అప్పర్ స్లీట్ అని ఎస్ టూ అనేది లోవర్ స్లీట్ అని రాస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఎస్ వన్ అనేది ఏంటమ్మా అప్పర్ స్లిట్ ఎస్ టూ అనేది ఏంటమ్మా లోవర్ స్లిట్ రైట్ ఓకేనా మీకు ఇదంతా కూడా డయాగ్రామ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ చూస్తూనే ఇది మనం చదువుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుందని నా ఆశ అనమాట దీని తర్వాత మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సిలిండ్రికల్ గ్రో షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట సిలిండ్రికల్ గ్రో వెరీ గుడ్ సిలిండ్రికల్ గ్రో షేప్ లో మనం పెట్టాం అనమాట ఎందుకు సిలిండ్రికల్ గ్రో లోనే చూడండి ఇప్పుడు మనం సర్కిల్ లో పెట్టాం అనుకో ఎలా ఉంటా స్టూడెంట్స్ అది దొరులుగా నిలబోతుంది మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమవుతుంది ఇంకా జీరో ఓకే అదే మీరు ఒక సిలిండ్రికల్ గ్రో లో పెట్టారనుకోండి మొత్తం అంతా కూడా మీకు కావాలంటే ఇంట్లో ఒకసారి సిలిండర్ చూడండి సిలిండ్రికల్ షేప్ లో మొత్తం అంతా కూడా కవర్ చేసి ఉండి ఈ మధ్యలో మీకు డాట్స్ ఉంటాయి చూసారు ఎట్లా ఎందుకుంటాయమ్మా అవి అంటే హెయిర్ బబుల్స్ అన్న బయటికి పంపించడం కోసం సో అది మనం గుర్తు పెట్టుకొని రాయాలి దాని తర్వాత ఏం రాసాం మనం నైఫ్ ఎడ్జ్ అనేది పైన మనం వాడడం జరిగింది అనమాట ఇంతవరకు రాసిన తర్వాత మనం యాక్సిస్ లో ఒక డయాగ్రామ్ వేయాలి అదేంటంటే చూడండి ఇదిగో ఒక బింద షేప్ లో వస్తుంది ఇలా వచ్చి ఇదిగోండి ట్రయాంగిల్ ఇలా కిందకు వచ్చి దీన్ని మనం ఇదిగో పైకి వెళ్ళిపోయింది ఇది జడ్ యాక్సిస్ ఏంటమ్మా అది జడ్ యాక్సిస్ ఇదంతా కూడా మనకి జడ్ యాక్సిస్ లో వస్తుంది అనమాట ఇదంతా సర్ఫేస్ ఇదంతా ఏంటమ్మా సర్ఫేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఒక బొమ్మ పెట్టినప్పుడు కింద ఒక గట్ లాంటిది పెడతారు చూసారా లైక్ దట్ ఓన్లీ ఇది అనమాట అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము సర్ఫేస్ కదా ఎస్ యు ఆర్ ఎఫ్ ఏ ఎస్ ఇ ఇంత రాయాలా సార్ మా పెన్ ఇంక అయిపోద్ది అనుకుంటే ఎస్ అని రాసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే దీని తర్వాత మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇదంతా చేశారు కదా వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపించండి నేను అడుగుతున్నాడు ఇదంతా స్టర్న్ గేర్ లా గురించి చెప్పాం ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నది చూపిద్దాం స్టూడెంట్స్ వాడికి చూపించేసి ఇదిగో రా బాబు నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేసి ఇచ్చేద్దాం ఒకసారి ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ అనేది మనం పెట్టాం ఏం పెట్టామమ్మా ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఇది ఏ యాక్సెస్ లో వచ్చింది చెప్పాలి మీకోసం ఇంకో పెన్ మారుస్తున్నా చూడండి ఇగో ఎస్ జడ్ యాక్సిస్ అన్నది వచ్చింది ఈ జడ్ యాక్సిస్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ తో పాటుగా మనకి మనకి ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ లో ఈ సిల్వర్ యాటమ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట ఏ యాటమ్ అవుతుందమ్మా సిల్వర్ యాటమ్ ఇది ఇది దీన్నే మనం ఈ సిల్వర్ యాటమ్ ని హైలీ అవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ బెజల్ గా చెప్పుకుంటాము హైలీ ఎవాక్యులేటెడ్ గ్లాస్ వెజిల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఈ విధంగా మీకు అందరికి క్లారిటీ అయ్యింది అని అనుకుంటున్నాను ఒక్కసారిగో ఇది ఒక్కసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పేజ్ ఎండింగ్ వచ్చింది కదా ఏం రాసాం ఒకసారి చదువుదామా ఇదిగోండి ఎన్ ఎస్ సౌత్ పోల్స్ ఇదో ఎన్ అంటే నార్త్ పోల్ అమ్మ ఎస్ అంటే సౌత్ పోల్ ఓవెన్ కి ఇదిగో ఓ ఓ అని పెట్టాము స్లిట్స్ లో టూ స్లిట్స్ ఉంటాయండి ఎస్ వన్ ఏమో అప్పర్ స్లిట్ అండి ఎస్ టూ ఏమో లోవర్ స్లిట్ అండి ఒక సిలిండ్రికల్ గ్రో ఉంటుంది ఈ జడ్ యాక్సిస్ లో వెళ్తుంది ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఆ మరి ప్రతి దానికి లెటర్ ఇచ్చాం మరి దీనికి ఎవ్వకపోతే బాగోదు కదా ఇదిగో దీని పి అంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ కాబట్టి ఇగో సిల్వర్ యాటమ్ అనేది ఒకటి అటాచ్ చేసాము దాన్ని హైలీ అవాకేటెడ్ గ్లాస్ వేజల్ అని చెప్తాం అనమాట దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా ఇంకా ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ అనేది కనుక్కుందాం అనమాట అడు అదే కదా అడిగాడు స్టర్న్ గేర్ లో ఒకటి అడగలేదు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి చేసి చెప్పండి అని చెప్పాడు చూద్దాం సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకి టూ ప్యాటర్న్స్ జరుగుతాయమ్మా ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి ఆన్ ఒకటి ఏంటమ్మా ఒకటి ఆఫ్ మనం ఏం పెట్టాము స్టర్న్ గేర్ లాక్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఓవెన్ అన్నది పెట్టాం అనమాట ఓవెన్ ని మనం ఓ కింద చెప్పుకుంటాం ఓవెన్ ఏమని చెప్పుకుంటాం అండి ఓ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట ఒక పని చేద్దాం సింపుల్ గా నేను మీకు ఇప్పుడు ఇగో లైట్ అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది నాకు మీకు చెప్పేటప్పుడు ఇక పక్కన నాకు లైట్ ఉంటుంది లైట్ మీకు చూపిస్తూ ఇగో ఈ స్క్రీన్ అన్నది మీకు నీట్ గా కనబడాలి కదా అనేసి మనం మా సార్ మంచిగా లైట్ అనేది అరేంజ్ చేశారు ఆన్ అయ్యింది కాబట్టి మాకు మనకు ఒక ప్యాటర్న్ అన్నది కనబడింది
pattern no field pattern din tarvata aha ela kaadu mari enta experiment chesam kada edo travel kada sir asalu em raapondi etla sir ante cheptuna manaki eppudaina sir oka experiment chesinappudu on anadu vachindante akka two conditions jarugutayandi two conditions entante actual classical entatamma okati actual condition okati actual condition inkoti inkokati classical condition asalu enti di ante first of all actual ga oka student anna vadu unnadu chakkaga mee lage chadukuntunnadu anma degree chadutunadu era abbay enduki nik marklu physics ki ఆ సార్ నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సార్ ఫిజిక్స్ అని చెప్పాడు అనమాట అది దే అది ఏమవుతుందమ్మా యాక్చువల్ కండిషన్ అనమాట అంటే ఏంటి వాడు చెప్పిన మార్కులు ఇంతకి నీకు వచ్చిన మార్కులు ఏం రా అబ్బాయి వాళ్ళు మళ్ళా ఉమా సార్ క్లాస్ ఏంటారు కదా సార్ ఒక బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ వస్తుందండి అందుకనే ఇదిగోండి ఇదిగో క్లాసికల్ స్టాటర్డ్ లో వాడికి ఎంతో మార్కులు వస్తున్నాయి నేను ఉమా సార్ క్లాస్ ఉన్నాం కదా సెవెంటీ ఫైవ్ కి డెఫినెట్ గా మాకు ఓ గ్రేడ్ వచ్చేస్తుంది లేదా ఏ గ్రేడ్ వచ్చేస్తుంది ఏ ప్లస్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టుగా ధైర్యం గా చెప్తున్నారు అనమాట సో అర్థం ఏంటి అక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది యాక్చువల్ కండిషన్ మనకు వచ్చే మార్కులు ఏవైతే ఉంటాయో క్లాసికల్ కండిషన్ అదే ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ ఇదిగోండి ఇది ఒక ప్యాటర్న్ కదా ఇది ఒక ప్యాటర్న్స్ కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్ కండిషన్ లో మనకి ఎలా కనబడాలంటే చూడండి ఇలా కనబడాలన్నమాట యాక్చువల్ కండిషన్ లో ఇప్పుడు ఫీల్డ్ అనేది ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మనం గమనిద్దామండి ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పారు ఫీల్డ్ అనేది ఆఫ్ లో అప్పుడు ఏం జరిగింది నో ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఫీల్డ్ అనేది ఆన్ లో ఉంది అనుకో ఏం జరుగుద్దో చెప్పాలి దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఏమని పిలుస్తాము ఎస్ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ అదే మీకు లాస్ట్ కి ఎలాగో వస్తుందో తెలుసా చూసారా ఇదిగో ఇలాగొచ్చి ఇలాగొచ్చి చూడండి ఇది మీకు వచ్చేది లాస్ట్ మీకు స్టర్న్ గారు లాగా చేస్తే అంటే ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చుద్ది అనమాట దీన్నే మనం క్లాసికల్ ప్యాటర్న్ అని పిలుస్తాం మీకు తెలుసా కింగ్ సినిమా చూసారా అందులోనే మనకి బ్రహ్మానందం గారు ఫోటో ఒకటి గీయమంటారు ఫో ఫోటో ఒకటి గీస్తానని శ్రీహరి గారు ఒక ఫోటో గ్రేస్తా గీస్తానంటారు చూ చూసారు లాస్ట్ కి సేమ్ పండుకోతు లెక్క ఉన్నవారు ఫోటోలో ఫోటో పెట్టి చూసుకుంటారు చూసారా అదే ఇది అనమాట యాక్చువల్ గా మనకి ఇలా రావాలి కానీ చూడండి ఇలా వచ్చింది అనమాట అది మనకి మొత్తం స్టార్న్ గారిలాక యొక్క మొత్తం మనం రాసినటువంటి డెరివేషన్ అని ఇప్పుడు డెరివేషన్ కాదమ్మా డయాగ్రాము డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ మన ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అవుతుంది ఫీల్డ్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫీల్డ్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు అంతా ఏం కనబడదు బ్లాక్ ప్యాటర్న్ ఫీల్డ్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకటి యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ ఇంకోటి ఈ క్లాసికల్ ప్యాటర్న్ డన్ ఎస్ మనం ఇప్పుడు ఇదే ఇందులోనే మనము వెరిఫికేషన్ అన్నది చూద్దామండి వెరిఫికేషన్ మనం మన ఆన్సర్ లాస్ట్ కి వచ్చేసాం వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ ఈ రెండింటిలోని మనం వెరిఫికేషన్ అనేది చూద్దాం సరేనా అంటే ఎలా వెరిఫికేషన్ అవుతుందో చూద్దాం అనమాట దీనికి మనం ఒక డైగ్రామ్ మనకి ఒక డెరివేషన్ లో ఒక ప్యాటర్న్ అనేది రాసుకోలేదు ఏంటంటే బి ప్లస్ దీంట్లో చేంజ్ అంటే బి డిబి బై డివై ఇంటూ ఎల్ కాస్టీటా ఏంటండి మరి సైన్ చీటా రాయిరా మీరు ఇప్పుడు కాస్టీటా ఎందుకు రాస్తున్నారు అంటే సైన్ జీరో ఎంత అవుతుందండి మ్యాథ్ స్టూడెంట్ చెప్పాలి జీరో సైన్ జీరో ఎంతమ్మా జీరో అదే కాస్ట్ జీరో వచ్చేటప్పటికి మనకి వన్ అనే టర్మ్ వస్తుంది అందుకే మనకి యూనిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని మాత్రమే వన్ అండ్ మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సరదాగా ఇగో బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ట్ ఈటా రాశారు బాగానే ఉందండి ఇప్పుడు మేము ఒక్కొక్క లెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చేస్తాం బి అనేది ఏంటంటే ఒక పోల్ యొక్క పోల్ యొక్క ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట బి అనేది ఏంటమ్మా పోల్ యొక్క ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట మనం పోల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి నార్త్ ఒకటి సౌత్ ఒకటి ఆ రెండు పోల్స్ లో ఒక పోల్ యొక్క ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట నెక్స్ట్ డిబి అంటే ఏంటండి డిబి అంటే చేంజ్ అనేది చేస్తాం అనమాట డిఫరెన్షియేషన్ అంటే చేంజ్ అయ్యే కదా కనుక్కుంటాం రూపాయి రెండు రూపాయలు కాదండి ఓకే డి అంటే చేంజ్ అనేది కనుక్కుంటాం అనమాట సో దీని తర్వాత మనకి ఎల్ అనేది ఏంటి అంటే లెంత్ అండి ఎల్ అంటే ఏంటండి లెంత్ ఓకేనా చూసారా ఇదిగో ఆ నేను ఓవెన్ ఆన్ చేశాను ఇదిగో మనకి రెండు ప్యాటర్న్స్ వస్తాయి యాక్చువల్ క్లాసికల్ ఓవెన్ అనేది ఆఫ్ చేశాను నో ప్యాటర్న్ వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు డి ప్లస్ 
db by dy l cos theta b ante enti idigo db by dy ante change in pole strength anamata change in rasil me simple ga db by dy yoche tappadiki change in pole field strength students na writing koncham meeku emaina chinna chinna ga kanabadutunnattu aithe meer em feel avvamakandi idi meeku notes ane direct ga pampistam anamata handwritten notes e pampistam meeku okay na ee question anedi idantha class kada ok sari venandi chusukunnara deeniki emaina screenshot kavalante teesukondi okay students ah ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్లు ఉన్నాము సార్ మాకు ఒక ఇది చెప్పాము ఇది పెట్టాలి మళ్ళీ ఎగిరిపోతుంది మీ క్లాస్ ఇబ్బంది ఏం చెప్పాము మనం బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్టీటా ఇదే కదండి మనం ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం వెరిఫికేషన్లోని చేస్తామన్నమాట అంటే దీన్ని మనం ఒక డెరివేషన్ లెక్క మనం తీసుకొని ప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి స్టర్న్ గెర్లాక్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఇయర్ వచ్చే క్వశ్చన్ కదా ఏ వాడికి కూడా తెలుసు కదా ఏది ఇవ్వాలి ఏది ఇవ్వకూడదు అందుకే ఇలాంటి పెద్ద క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు మనకి సో దీని తర్వాత మనకి ఇగో మనం అంతా చెప్పుకున్నాక ఏం చెప్తాము ఒక పోల్ మీద మొత్తం అంతా కూడా వెళ్తుందండి ఫోర్స్ అనేది పోల్ మీద వెళ్తుంది ఈ పోల్ని ఏమనుకున్నాం మనం పి అని పెట్టుకున్నాం పితో దీన్ని ఇంటూ చేయండి అంటే ఎలాగ వస్తుంది పి ఇంటూ డి బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్టీటా ఇదంతా కూడా ఏమని చెప్పారు మనం ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫోర్స్ అన్నట్టు చెప్పాం ఏ యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ కి ఎందుకంటే మనం చూడండి ఇక్కడ వైతోనే కట్టాం స్క్రీన్ కనబడుతుందండి అందరికీ రైట్ రైట్ తర్వాత మనం ఎఫ్ వై అనేది ఎఫ్ వై అనేది మనకి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇగో పి ఇంటూ ఎల్ కాస్టీటా ఇంటూ డిబివై డివై గా రాసుకుంటాం అసలు ఎందుకండి మరి పిబి మీరు రాయలేదు మీరు పిబిని ఎందుకు ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అంటే బి అంటే ఏంటి ఫీల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎ పోల్ కదా ఇందాక మనం చూసాం సో పిబి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే జీరో కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది అనమాట సో పిబి అనేది జీరో కింద వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది పి ఇంటూ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్టీటా అయిపోయిందా డిబి బై డివై ఎల్ కాస్టీటా వరకు వచ్చింది కదా సో దీని తర్వాత మనకి ఎం అనేది అంటే ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పి ఇంటూ ఎల్ గా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఎం ఎం అనేది అక్కడ సబ్జెక్ట్ చేయండి ఎస్ ఎం కాస్టీటా డిబి బై డివై ఇది ఒక ఈక్వేషన్ వన్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట దీని తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మనం ఇంటూ చేయాలి మనకు బాగా తెలుసు అండి ఏంటి తెలుసు ఆఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అందుకనే డిస్ప్లేస్మెంట్ కి మనం ఆఫ్ ఆల్ఫా వై టి స్క్వేర్ గా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఆల్ఫా అంటే చూడండి మన న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఏ స్టూడెంట్స్ అవునా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం స్మాల్ ఏ సో దీని బట్టి ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎఫ్ బై ఎం ఎఫ్ బై ఎం వచ్చిందా ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో పెట్టేసేయండి సరదా దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి పోని పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు ఎస్ వెరీ గుడ్ చెప్పండి చెప్పాలి నాతో పాటు డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఎఫ్ ఎం ఎఫ్ ఎం ఇప్పుడు ఏం రాయాలి మనం ఇక్కడ ఎఫ్ వై బై ఎం ఇంటూ టి స్క్వేర్ అర్థమైందా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై వి గా మనకు ఒక ఫామ్ లో ఉంటది సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇందులో పెట్టండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఎఫ్ వై బై ఎం ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్ చూసారా మరి ఇక్కడ రెండు స్కేర్లు ఉన్నాయి సార్ మరి ఒక స్కేర్ రాసుకుని సరిపోద్ది కదండి అవునండి చూడండి చూడండి ఆఫ్ ఎఫ్ వై బై ఎం ఎల్ బై వి హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైందా ఎఫ్ బై వై హోల్ స్క్వేర్ మనకి ఈక్వేషన్ వన్ ఏం వచ్చిందండి ఎఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం కాస్టీటా డిబి వై డివై మనం ఊరుకుంటామా వచ్చిన వేళ ఊరుకుంటామా ఇందులో పెట్టేయడమే ఇప్పుడు మనం చెప్పండి ఇప్పుడు డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ కామన్ గా ఉంటుంది చూడండి ఎం కూడా ఇక్కడ కామన్ గానే ఉంటుంది చూసారా ఎఫ్ వై వాల్యూ ఎంత అండి చెప్పాలి ఎం కాస్టీటా కనబడుతుంది అందరికీ రైట్ ఎం కాస్టీటా నెక్స్ట్ చెప్పండి డిబి వై డివై ఇంటి ఏముంది ఎల్ బై వి హోల్ స్క్వేర్ ఇదేనమ్మా ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ బతికించాడా స్టర్న్ గర్లాకు మనం ఇది నేర్చుకుంటే 
టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా నేను చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ వినండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటంటే నైన్ ఏలో కానీ నైన్ బిలో కానీ వస్తుంది అనమాట మనకి యూనిట్ వన్ నుంచి ఓకేనా ఇగో ఈ డెరివేషన్ మీకు బుక్ లో చూసినప్పుడు అంతగా అర్థం అవ్వదు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ ప్యాటర్న్ కదా మనం బట్టి పట్టినా మార్కులు రావు అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా చెప్పాను కదా దీన్ని అయినా కొంచెం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మొత్తం ఇదిగో మొత్తం మీకు ప్యాటర్న్ పెడుతున్నాను చూసారా ఇది స్టెర్న్ గేర్లాక్ యొక్క ఈక్వేషన్ మీకోసం ఒక్క నిమిషం ఉంటాను మీరు మొత్తం కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనామా ఒకసారి ఏం చెప్పుకున్నామా రివైజ్ చేద్దామా స్టెరన్ గారి లాక్ లేకపోతే అంతా కలిపి చేద్దామా ఓవర్ చేస్తే బెటర్ కదా లాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే మనం ఫస్ట్ చూడండి ఇగో ఏ టాపిక్స్ ఏమిటో నేర్చుకున్నాం మీరు సిలబస్ అనేది నేర్చుకోవడం వల్ల ఎందుకు ఉపయోగం ఎందుకు సార్ ఇది అంతా చెప్పారంటే చెప్తున్నాను వినండి ఒక మొన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లోని షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అన్నాడు వాట్ ఈస్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అన్నాడు చూడండి అది ఏ పుస్తకాల్లో ఉండదు అమ్మో ఏంటి చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ టఫ్ క్వశ్చన్ అనేసి కొంటాం ఏం లేదమ్మా కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈ లెసన్ పేర్లన్నీ రాసేసి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అని రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చే వాళ్ళకి ఓకే మనకెందుకు రాకూడదు అలాగా తెలుసుకోండి అదంతా కూడా ఇదిగో అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అండ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ నానో మెటీరియల్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఓకేనామ్మా అర్థమైందా నెక్స్ట్ మీకు ఇందులోనే వచ్చే మార్క్స్ అన్ని రెండు ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్ టెన్ మార్క్ మీకు మాక్సిమం స్టెన్ గర్ లాక్ కానీ రామన్ ఎఫెక్ట్ కానీ వస్తుందండి స్టెన్ గర్ లాక్ కానీ రామన్ ఎఫెక్ట్ కానీ మనం ఆల్రెడీ స్టెన్ గర్ లాక్ చెప్పుకున్నాం నీట్ డైగ్రామ్ వేసాము ఇదిగో మీకు త్రీ డి స్ట్రక్చర్ చెప్పాను ఎప్పుడైనా ఫిజిక్స్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ రాదేయాలంటే డెఫినేషన్ ఉండాలి డయాగ్రామ్ ఉండాలి అమ్మో మళ్ళా డెరివేషన్ కూడా ఉండాలి లేకపోతే కష్టం చూసారా టూ త్రీ ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా మనకు పడేటివి అదే ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఒకటి ఒక డయాగ్రామ్ వేసేసి ఆ డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసిన మార్కులు వచ్చేస్తాయి చూసారా ఇదిగో ఇది ఒక చూడండి బిందులా పెట్టాం ఇక్కడ చూసారా సర్ఫేస్ ఎస్ పీ ప్లేట్ సిల్వర్ ప్లేట్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఇక వెరిఫికేషన్ లో మీకు మ్యాచ్ డయాగ్రామ్ అనేది వస్తుంది చూడండి డెరివేషన్ అనేది మొత్తం మనం దాసామన్నమాట సరేనా స్టూడెంట్స్ రైట్ మనం ఇంకో లాంగ్ ఆన్సర్ కెళ్ళిపోదామా చెప్పాలి మరి జోష్ ఉండాలి రైట్ అమ్మా మన నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి రామన్ ఎఫెక్ట్ మనకి యూనిట్ నుంచి రెండు లాంగ్ ఆన్సర్లు ఉంటాయండి ఒకటి రామన్ ఎఫెక్ట్ ఒక స్టర్న్ గర్ లాక్ ఈ రెండింటిలో ప్రతి ఇరు కూడా ఏదో ఒకటి పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఏలో అది బిలో ఇది కూడా పడిపోతుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఓకేనా మీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కూడా రాస్తున్నాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉపయోగపడే క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే వాట్ ఈస్ రామన్ ఎఫెక్ట్ డిస్క్రైబ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ setup to study raman effect give the give its theory give its theory amma ayipendra question question e pedda gundi answer inge endu pedda guntada kada simple ga avutadi em kangara padaddu first manaki raman effect ante ento telusukovali దీని తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసుకోవాలి దీని యొక్క స్టడీ మనం తెలుసుకోవాలి ఎన్ని మార్కులు కానీ చెప్పాను టెన్ మార్క్స్ ఓకేనమ్మా టెన్ మార్క్స్ అమ్మ మీకు యూనిట్ అంతా అయిపోయాక యూనిట్ వన్ లోని ఉన్నటువంటి మా మన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను రాస్తానులేండి ఓకేనా మీ ఇబ్బంది పడద్దు క్లాస్ వినండి ఓకేనా నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు చెప్తాను చెప్పకుండా అయితే ఉండదు కదా మన సెక్షన్ చెప్తాం ఖచ్చితంగా చెప్తాం రైట్ ఓకేనా అందరు రాశారు కదా అసలు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి చూద్దాం డెఫినేషన్ ఫస్ట్ అని చెప్పాను కదా ప్రతిసారి కూడా ఫస్ట్ మనం హెడ్డింగ్ పెట్టాలి రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ హెడ్డింగ్ అది వెన్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ 
beam of light passed through a gas liquid transparent solid body idu oka small directions lo velinappudu anni directions lo kuda adi change avutund anamata danni manam rayleigh scattering an pilustam anamata ardham kaledu kada hmm ipudu ardham avutha chudandi amma meeku slide vastunda emaina screen chudandi okay na ipudu వెరీ గుడ్ నైస్ 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 రైట్ అమ్మా రైట్ చూడండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇదిగో వీడు ఉన్నాడు ఓకే వీడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఒక లైట్ పట్టుకొని వేసాడు అనమాట లైట్ అనేది వేసాడు లైట్ అనేది వేసాడు టార్చ్ లైట్ వేసాడు అనమాట ఈ టార్చ్ లైట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే లైట్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లోకి వెళ్తుంది చూడండి ఎలా వెళ్తుంది అవునా ఆ టార్చ్ లైట్ లైటింగ్ అన్న చూసారు ఎలా వెళ్తుందో వెరీ గుడ్ మన కరెంట్ పోయినప్పుడు బాగా గుర్తొస్తాయి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచనలు వెంటనే వేసినప్పుడు అది మనకి అన్ని మ్యాటర్స్ లో కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది ఒకటి గ్యాస్ లోనైనా ఒకటి లిక్విడ్ లో అయినా ఇంకొకటి మనకి సాలిడ్ లోనైనా అన్ని వేస్ లో కూడా మనకి ట్రావెల్ అవుతుంది దీగో ఇది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తామమ్మ ఆ డైరెక్ట్ ఆ యొక్క లైట్ వెళ్తున్నటువంటి పొజిషన్ ని స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తాం దాన్నే రే లే స్కాటరింగ్ రేలే స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా దీనికి తాలూకా డెలివరీ డెఫినేషన్ అనేది మీకు నోట్స్ లో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే చూడండి డెఫినేషన్ రాస్తున్నా చూడండి ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ frequencies greater okay and smaller than those of incident beam incident beam this is called as raman effect this is called a raman effect chudandi the spectrum of scattered light ego scattered light chusara idi consists of frequencies prati daniki mari wave length annadu untundi kada amma avuna wave length annadi ee frequencies lo greater avachchu and smaller avachchu idok incident beam lo travel aithe దీన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం అనమాట చాలా బాగుంది కదా క్వశ్చన్ చూసుకోండి తర్వాత ఈ స్పెక్ట్రమ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ లైట్ ఈస్ కాల్ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఆ లైట్ లో ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ద లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రామన్ లైన్స్ ఓకేనా ద లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రామన్ లైన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ రాస్తారేంటి ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ greater and smaller than those of incident beam this is called raman effect spectrum anedi light anedi consist chestundi greater ga smaller ga deenni manam raman effect ga cheptukuntam ee oka scattered light ni manam manam ee spectrum ni em anpilistam amma ee spectrum ni em anpilistamu raman spectrum an pilistam lines ni em anpilistamu raman lines an pilistam idigo ee scattered light ni frequencies greater avochu smaller avochu idantha kuda raman ఎఫెక్ట్ గా మనం పిలుస్తాం అనమాట ఇందులో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏమో లేదు కదా స్టూడెంట్స్ చూడండి మీరు ఓకేనా ఒక లైట్ అన్నది వేసాము ఆ లైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రావెల్స్ లో వెళ్తుంది ఆ డిఫరెంట్ ట్రావెల్స్ లో వెళ్ళిన లైట్ అంతా కూడా మనకి గ్యాస్ లో వెళ్ళొచ్చు లిక్విడ్ లో వెళ్ళొచ్చు సాలిడ్ లో వెళ్ళొచ్చు దీన్ని మనం స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తాం దీన్ని రేలే స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తాం ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నవి గ్రేటర్ అవ్వచ్చు స్మాలర్ అవ్వచ్చు దీన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ స్పెక్ట్రమ్ అన్నది రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అవుతుంది లైన్స్ అనేవి రామన్ లైన్స్ కింద చెప్తాం అనమాట ఓకే రైట్ తర్వాత అమ్మో ఇది పెట్టాలి లేకపోతే ఎగిరిపోతాయి 
రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ మనకి ఈ లైన్స్ అని చెప్తాం కదా లైన్స్ మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రామన్ లైన్స్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రామన్ లైన్స్ ఓకే ఈ లైన్స్ లోని ఈ లైన్స్ కు ఒకవేళ ద లైన్స్ ద లైన్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఓకేనా అదే మీకు ద లైన్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కాల్డ్ స్టోక్స్ ఓకేనా లైన్స్ అనేవి గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో అయింది అనుకోండి దాన్ని మనం ఏం పిలుస్తామమ్మా యాంటీ స్టోక్స్ అనమాట అదే మనకి స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోండి స్టోక్స్ లైన్స్ గా పిలుస్తాం అనమాట అమ్మ నాకు అది మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంది ఎలా సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టోక్స్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్స్ అంటే సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి గ్రేటరు స్మాలర్ ఎక్కడే కదా గ్రేటర్ అంటే అవలమ్మ పెద్దోళ్ళే కదా పెద్దోళ్ళు ఏమని పిలుస్తామమ్మా యాంటీ యాంటీ అని పిలుస్తాంగా యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ చూసారా గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఆ స్మాలర్ ఏముంది సార్ ఎస్ కి ఎస్ ఏ కదా స్టోక్ లైన్స్ అయిపోయింది సింపుల్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అంటే ఒక్కొక్కసారి రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నది టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతున్నాడు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమంటున్నాడు తెలుసా రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ స్టాక్ స్టా అదే స్టాక్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్టాక్ లైన్స్ అంటున్నాడు అనమాట అందుకని మనం ఇదిగో ఇది కూడా నేర్చుకుందాం అనుకోండి రామన్ ఎఫెక్ట్ మీద టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి దీంతోపాటు రామన్ ఎఫెక్ట్ తోని యాంటీ స్టోక్స్ స్టోక్స్ కూడా మనం డిసైడ్ చేసాం అనుకో మనకి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ అన్నది స్టోక్స్ యాంటీ స్టోక్ కింద వచ్చేస్తాయి ఒకసారి చూడండి లైన్ డెఫినేషన్స్ ఈ జుండు కూడా గ్రేటర్ అయితే యాంటీ స్మాలర్ అయితే స్టోక్స్ దీని తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ లో మనకి స్టెప్ బై డింగ్ వచ్చేటప్పటికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటమ్మా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పెన్ రాయటం లేదు ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇది ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు అమ్మా మీరు ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద చదివినా సరే ఇందులోనే మీకు సబ్ సబ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి చూసారా మీరు గమనిస్తున్నారా రైట్ నేను అన్ని చెప్తున్నాను ఇందులోనే అందుకని ఈ క్వశ్చన్ వింటే మీకు టెన్ మార్క్స్ కాదు టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కదా ఓకేనా చూద్దాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చూద్దాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ మన ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ వచ్చేటప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ లైట్ అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి నేను చెప్పింది రాస్తాను మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా మన నోట్స్ అనేది మేము పెడతాం ఖచ్చితంగా నోట్స్ అనేది హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ పెడతాం ఇదంతా కూడా క్లాస్ అనమాట క్లాస్ లో మళ్ళా మీకు ఈ డెఫినేషన్ చెప్పుకొని చెప్పాం అనుకో బాగోదు కదా అందుకే రాస్తాను అనమాట మీకు ప్రతిదీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ అనేవి డిపెండ్ ఆన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయమ్మా రామన్ ఎఫెక్ట్ లైట్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఓకే గ్రీన్ కలర్ తీద్దాం ఎందుకంటే రామన్ కదా రామన్ గ్రీన్ అని టెస్ట్ మేము చూద్దాం ఈ రామన్ లైన్స్ అనేవి ఇదిగో ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనమాట మీరు బాగా లైట్ వేసారు అనుకో నీట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకో ఆ లైట్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని మనం డిపెండ్ తో పోల్చుకుని రామన్ లైన్స్ కింద ఎంత ఉంది అని చెప్తాం అనమాట అదే మీరు లైట్ అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం లైట్ అనేది వేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి స్కాటరింగ్ కదా రామన్ ఎఫెక్ట్ అని నేర్చుకున్నాము ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు రెండోది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండోది అనమాట రెండో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటమ్మా ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ 
line depends on nature of scattering nature of scattering scattering ante entamma cheppanu kada indakala light anedi velthundi go chudandi meeku chupistanu scattering ante idigo idi okena indala chupichanu kada idi scattering so dani yokka displacement anedi ee vidhanga undi ani cheptam anamata cheppin tarvata idigo mudo point kinda indaka meeru nechukunnaru chusara anti stokes stokes ani adi ikkada rasiyandi okena anti stokes stokes ikkada rasiyandi ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇది చూడండి యాంటీ స్టోక్స్ అన్నది వీకర్ దెన్ స్టోక్స్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాంటీ స్టోక్స్ ఆర్ వీకర్ దాన్ స్టోక్స్ లైన్స్ స్టోక్స్ లైన్స్ అనమాట స్టోక్స్ లైన్స్ కన్నా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనేవి చాలా వీక్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే యాంటీ అంటే ఏంటమ్మా అగనిస్ట్ గా ఉండేవి కాబట్టి ఇవి చాలా వీకర్ సోర్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది నాలుగో పాయింట్ అయిపోయింది ఐదో పాయింట్ రామన్ లైన్స్ అనేవి రామన్ లైన్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ పాలరైజ్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ పాలరైజ్డ్ అంటే ఏంటి మీరు సెకండ్ సెమ్ లో నేర్చుకున్నారు కదా పాలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఒక లైట్ అనేది వేస్తే అది తిన్నగా ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళొచ్చు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళొచ్చు దీన్ని పెడతాం అనమాట ఇది అమ్మ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ కింద అడుగుతాడు ఓకేనా మీకు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ టెన్ మార్క్స్ లోనే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఓకేనా చూసుకోండి ఓకేనమ్మా చూసారా చూసుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ లైట్ అనమాట ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ అన్నవి ఒరిజినల్ గా ఇదిగో స్కాటరింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట స్కాటరింగ్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి యాంటీ స్టోక్స్ అనేది వీకర్ దెన్ స్టోక్స్ లైన్స్ అనమాట రామన్ లైన్స్ అనేవి పోలరైజ్డ్ గా ఉంటాయి అని నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ అవునా ఎస్ సార్ మనం ఇప్పుడు డైగ్రామ్ వేస్తాం అందుకనే ఇంకో పేజ్ తెప్పాలి ఓకేనా మా అందరికినా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి తీసేసుకోండి రైట్ ఓ చేతి ఎలా రైట్ యా ఓకే మై గాడ్ ఒక డైగ్రామ్ ఇప్పుడు వేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైగ్రామ్ ఎవరు రామన్ డైగ్రామ్ ఓకే చూడండి అమ్మా ఇది ఒక లైను ఇది ఒక లైను ఇది ఒక లైను చాలా గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో లైను మధ్యలో ఒక లైను ఓకేనా చూసారా దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి లైన్స్ దూర దూరంగా ఉన్న లైన్స్ ఇంకో పెన్ వాడతాను ఎందుకు డైగ్రామ్ కదా చూడండి స్టోక్స్ లైన్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి స్టోక్స్ లైన్స్ అనమాట వీటిని ఏమని పిలుస్తామమ్మా స్టోక్స్ లైన్స్ ఇది దూర దూరంగా ఉన్నాయి చూసారా ఇది యాంటీ స్టోక్స్ అనమాట యాంటీ స్టోక్స్ ఇది వీక ఇది వీక ఎస్ ఇది వీక ఓకే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదేంటమ్మా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరిది నీదా నాదా ఎవరిది కాదు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ది ఇదిగో ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసారా ఈ రెండింటిని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ కింద చెప్తాం అనమాట రామన్ ఎఫెక్ట్ కింద చెప్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా ఉండే అందరికినా ఈ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్కి ఒక డయాగ్రామ్ అన్నది చూస్తాం ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ చూద్దామా డైగ్రామ్ ఎలాగ ఉంటుందో చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఒక సోర్స్ అన్నది తీసుకుంటామమ్మా ఇది దంబిల్లాగా ఉంటుంది అది చూసుకోండి ఓకే ఇది ఒక వైర్ అన్నది ఇక్కడ కట్టేస్తాం ఇక్కడ ఒక వైర్ అన్నది కట్టేస్తాం ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు సోర్స్ ఎస్గా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ప్లస్ ఛార్జీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మైనస్ ఛార్జీ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ ఇది ఒక రాడ్ అనమాట దీన్ని ఫిల్టర్గా చెప్పుకుంటాం ఫిల్టర్ ఎఫ్ ఓకే తర్వాత రామన్కి ఒక ఒక రాడ్ అనమాట రామన్కి ఇది ఆర్ కింద వస్తుంది తర్వాత మనం ఒక లైట్ వేస్తున్నామని చెప్పాం కదా చెప్పామా లేదా ఎస్ ఆ లైట్ని మోనో క్రొమాటిక్ లైట్ గా చెప్పుకుంటాం మోనోక్రోమాటిక్ 
లైట్ దీని తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ వాటర్ యొక్క వెజల్ ఓకే ఆ లైట్ వేశారు కదా మీరు లైట్ వేసింది చూడండి ఇటువైపు వచ్చినటువంటి ఒక ఫీల్డ్ అనమాట ఓకే ఇటువైపు ఒక దారి వదలాలి ఇది లైట్ కదా లైట్ మనం సీ కింద డినోట్ చేస్తాం ఇది ఇదంతా స్కాటరింగ్ అయింది చూసారా స్కాటరింగ్ అంటే చూడండి చుక్కలు 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 అలా వస్తాయి లైట్ వేసాం కదా మనం అదంతా కూడా వస్తుంది అనమాట లాస్ట్ కది ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఇదేంటమ్మా రిఫ్లెక్టర్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం రిఫ్లెక్టర్ ఇదే ఒక ఇగో ఈ చూబ్ ని రామన్ చూబ్ అని పిలుస్తాం అమ్మా ఇప్పుడు ఒక బుక్ ఉంది ఉమా సార్ బుక్ అనుకోండి అది ఉమా సార్ బుక్ ఉమా బుక్ అలా చెప్తాం కదా అలాగే ఇప్పుడు రా చూబ్ కదా రామన్ కాబట్టి రామన్ చూబ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనం వాటర్ పోస్తాం వాటర్ అనేది ఇంత ట్రావెల్ అవుతుంది ఈ రిఫ్లెక్టర్ అనేది మనకి చూసుకొని బయటకు అనేది ఇస్తుంది అనమాట దీనే స్కాటర్డ్ లైట్ అని పిలుస్తారమ్మ స్కాటర్డ్ లైట్ దీన్ని ఎందులో మనం చూస్తామంటే స్పెక్టోగ్రాఫ్ లో మనం చూస్తాం ఓకే ఇది మన రామన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఒకసారి ఇగో ఈ పేజ్ అంతా మన డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మేద వచ్చేటప్పటికి యాంటీ స్టోక్స్ స్టోక్స్ యొక్క డయాగ్రామ్ అనమాట వాడు అడుగుతున్నాడు యాంటీ స్టోక్స్ స్టోక్స్ యొక్క గురించి చెప్పరా అనేసి రామన్ ఎఫెక్ట్ లో ఇది ఉంటుందని మనం చెప్పాలి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ పేజ్లు అనమాట ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే మనం నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్దాం సరేనా చూడండి దీని గురించి నేను చెప్తాను ఓకేనమ్మా పేజ్ తిప్పంటారా ఓకేనా డయాగ్రాము రైట్ ఎస్ అనేది ఒక మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ గా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఎస్ అనేది ఏంటమ్మా ఒక మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ ఇందాక డయాగ్రామ్ లో ఎస్ అనేది ఒక మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ ఎఫ్ అనేది ఏంటమ్మా ఒక ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ ని మనం ఏమని చెప్తాం ఎఫ్ గా చెప్తాము గ్లాస్ ట్యూబ్ రామన్ ట్యూబ్ అని చెప్పాం కదా ఇందాక రామన్ ట్యూబ్ అని చెప్పాం అది రామన్ చూబ్ ఎందులో ఉంది గ్లాస్ మెటీరియల్ లో ఉంటుంది అనమాట అందుకే అది ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ గా చెప్పుకుంటాం ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ అన్నది వన్ టూ టూ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట వన్ టూ టూ సెంటీమీటర్స్ దయా మీటర్ లో ఉండాలి లేదా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో ఉండాలన్నమాట లెంత్ లో అది ఉండాలన్నమాట సో అది మనం రాస్తాం ఇదంతా కూడా మనము ఏ మీటర్ తో చూస్తాము స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు మనం క్వాంటమ్ థీరీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగితే ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు ఓకే ఇంతకు ముందు అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పలేము రెండు కలిపి అడిగేస్తారు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు యాంటీ స్టోక్స్ స్టోక్స్ దాని యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటో అని అడిగారు అనుకో బుక్ అయిపోతాం మనం సో అందుకని తెలుసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడండి క్వాంటమ్ థియరీ క్వాంటమ్ థియరీలోని మనకి ఫోటాన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ని సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ని మనం సి కింద చెప్పుకుంటాం దీని యొక్క ఎనర్జీని హెచ్ మ్యూనాట్ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట హెచ్ హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే మ్యూ అనేది మనకి మ్యూ అమ్మ వి కాదు ఇది వి అంటే ఇలా ఉంటుంది మ్యూ ఇది ఓకేనా ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇది ఒక స్కాటరింగ్ అవుతుంది మాలిక్యూల్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ స్టేట్ నుంచి ఉండి ఈ ఫోటోన్ కి మాలిక్యూల్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఫోటోన్ కి ఏం చేస్తుంది మాలిక్యూల్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మనకి వచ్చినటువంటి డెరివేషన్ ఈ యొక్క ఎనర్జీస్ ఓకే ఒక ఎనర్జీ ఉండదమ్మా రెండు ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఈ వన్ ఇంకోటి ఈ టూ కింద మనం చెప్పుకుంటాం సో దీని రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ దేని దేని ద్వారా హెచ్ మ్యూనాట్ ద్వారా సో హెచ్ మ్యూనాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఓకేనా చూడండి ఇదంతా కూడా మనకి దేని ద్వారా వచ్చిందమ్మా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా దేనికి 
యాంటీ స్టోక్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అందుకే మనం ఏఎస్ అని రాస్తాం ఏఎస్ అంటే యాంటీ స్టోక్స్ అని అర్థం అనమాట అందుకే ఏహెచ్ మ్యూ నాట్ ప్లస్ ఏ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ గా మనం డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా బై హెచ్ గా మనం డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్టోక్స్ కి ఇది మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ గా అది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఓకే ఇది మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా డెరివేషన్ అర్థమైందమ్మ అందరికీనా దీని తర్వాత మనం డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి వేసేస్తే ఇదిగో దీని యొక్క ఆన్సర్ అన్నది అయిపోతుంది అనమాట ఈజీగా ఓకే డెరివేషన్ చూడండి హెచ్ మ్యూ అంటే ఏంటమ్మా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్ మ్యూ నాట్ అనేది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది యాంటీ స్టోక్స్ లోని స్టోక్స్ లోని ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ ల్యాండా అనేది డాష్ ల్యాండా అనేది ఎక్కువ ఉండి ల్యాండా నాట్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం యాంటీ స్టోక్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం యాంటీ స్టోక్స్ గా చూడండి ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ మామూలుగా మార్జినల్ లైన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది దీన్ని హెచ్ మ్యూ గా చెప్పుకుంటాం ఓకే దీన్ని హెచ్ మ్యూ డాష్ గా చెప్పుకుంటాం ఇది యాంటీ స్టోక్స్ అయితే అదే మీకు రేలేలో అంటే ఏంటి ల్యాండ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండ్ డాష్ దీన్ని రేలే అంటాం అనమాట దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం రేలే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామమ్మా రే లే రేలేగా చెప్పుకుంటాం అనమాట రేలేగా చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి రెండు కూడా ఈక్వల్ గా అంటే ఈ ఐదు అది కదా మనం పెట్టుకున్నది చూడండి ఇది హెచ్ మ్యూ అన్నది ఇక్కడ వరకే వస్తుంది హెచ్ మ్యూ డాష్ అనేది ఇక్కడ వరకే వస్తుంది అనమాట చూసారా మీరు చూస్తున్నారా ఇది రేలే అనమాట అదే ల్యాండ్ అనే డ్యాండ్ డాష్ అన్నది ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం స్టోక్స్ గా చెప్పుకుంటాం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం స్టోక్స్ లైన్స్ గా చెప్పుకుంటాం అంటే ఇది పెద్దగా వస్తుంది ఇది చిన్నగా అంటే ఇక్కడ వరకే ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఇది మనకి మెయిన్ గా వచ్చినటువంటి యొక్క ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం అనమాట చెప్పిన తర్వాత మనం అర్థమైందా స్టూడెంట్స్ ఎంత డయాగ్రామ్ చూడండి ఓకేనా హెచ్ మ్యూ హెచ్ మ్యూ డాష్ ల్యాండ్ డాష్ కానీ తక్కువ ఉండి ల్యాండ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని దాన్ని యాంటీ స్టోక్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట యాంటీ స్టోక్స్ వచ్చినప్పుడు డాష్ అంటే యాంటీ స్టోక్స్ అనమాట డాష్ అంటే యాంటీ స్టోక్స్ చూడండి కింద వరకు వచ్చేసింది ఇది రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడితోనే అయిపోయింది అనమాట ఈ లైన్ తోనే అదే స్టోక్స్ లో చూడండి ఇది ల్యాండ్ డాష్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మాత్రం కొంచెం కింద వరకు వచ్చింది రైట్ మా రైట్ మన అప్లికేషన్స్ నేర్చుకుంటే ఇదిగో మనం నేర్చుకున్నటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అసలు ఏ యొక్క రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎందుల ఎందులో వాడతారు అసలు ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది తెలుసుకుంటే మాకేంటి యూజెస్ అవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి కదా చూద్దాం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ లో మనం ఏమేం తెలుసుకుంటాం అంటే మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ క్రిస్టల్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే మనకి లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూసారా అక్కడ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం దీని తర్వాత ఇది ప్లాస్టిక్స్ లో వాడతారమ్మా ప్లాస్టిక్స్ లో మన ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నిటిని కాంపోజిషన్ చేయడానికి కూడా రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వాడతారు మూడోది ఇది సింగిల్ డబల్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ లో కూడా ఇది వాడతారు అనమాట సింగిల్ డబల్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ లో ఇది వాడతారు దీని తర్వాత ఇది న్యూక్లియస్ లో వాడతారమ్మా దీన్ని మనం ఇంకా న్యూక్లియస్ లో స్పిన్ న్యూక్లియస్ ఓకే న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్నింగ్ లో అంటే ఏంటి ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ అందుకే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ప్లస్ హాఫ్ వచ్చింది అనుకోండి క్లాక్ వైజ్ మైనస్ హాఫ్ వచ్చింది అనుకోండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓకే దీని తర్వాత మనం ఐదోది బైండింగ్ ఫోర్సెస్ కి ఇది వాడతామమ్మా ఐదోది ఏంటమ్మా బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఎందులోని బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ క్రిస్టల్స్ యాటమ్స్ ఇన్ క్రిస్టల్స్ ఇందులో మనం ఈ అప్లికేషన్స్ లో మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ అన్నది వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా 
మీకు యూనిట్ వన్ లోని లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని చెప్పానమ్మా రెండు లాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పాను రా మీకు ఎల్ఎక్యూస్ ఏంటంటే అది ఒకటి స్టెర్న్ గెర్లాక్ స్టెర్న్ గెర్లాక్ రెండోది రామన్ ఎఫెక్ట్ రెండోది ఏంటమ్మా రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇందులోనే మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఓకేనా యాంటీ స్టోక్స్ స్టోక్స్ లైన్స్ అని అన్ని కూడా ఇందులోనే వస్తున్నాయి అనమాట ఈ రెండు మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నట్టయితే ఒక టెన్ మార్క్ అనేది డెఫినెట్ గా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఒకసారి మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం సెక్షన్ ఎండ్ అవుతుంది చూడండి స్టెన్ గెర్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసాం త్రీ డి స్ట్రక్చర్ లో రాయాలి ఫస్ట్ మనం ఏమే టాపిక్స్ నేర్చుకున్నామో రాసాము నార్త్ పోల్ సిలిండ్రికల్ వేవ్ నెక్స్ట్ ఇది ఫోటో ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ సిల్వర్ ఆటమ్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఫీల్డ్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ నో ప్యాటర్న్స్ యాక్చువల్ క్లాసిక్ ప్యాటర్న్ క్లాసిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ క్లాసిక్ నెక్స్ట్ వెక్టర్స్ కి స్పిన్ ఐటమ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటిది బి ప్లస్ డిబివై డివై బై ఇంటూ ఎల్ కాస్టీట ఎల్ అంటే ఏంటమ్మా లెంత్ నెక్స్ట్ పి అంటే ఏంటో పిబి అంటే ఏంటో మొత్తం అంతా కూడా నేర్చుకున్నాం అనమాట తర్వాత ఎఫ్ లోని తర్వాత రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అయిపోయింది అనమాట తర్వాత రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ లో మనకి గ్యాస్ లో ఇగో ఈ అబ్బాయి ఇగో లైట్ వేసాడు ఈ లైటింగ్ అంతా పడుతుంది అంటే స్కాటరింగ్ అనమాట మధ్యలో లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే స్కాటరింగ్ ఇది గ్యాస్ లో లిక్విడ్ లో సాలిడ్ లో ఉంటుంది దీన్ని మనం రేలే స్కాటరింగ్ అని పిలుస్తాం ఇది స్కాటరింగ్ లోని ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రేటర్ ఉందా స్మాలర్ ఉందా అని తెలుసుకుని రామన్ ఎఫెక్ట్ కింద చెప్పుకుంటాం స్పెక్ట్రమ్ అంటే లైట్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ని రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అని లైట్ యొక్క లైన్స్ ని రామన్ లైన్స్ అని పిలుస్తాం ఈ లైన్స్ అనేది గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే యాంటీ స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే స్టోక్స్ యాంటీ అంటే పెద్దోళ్ళు కదా అందుకే గ్రేట్ అనమాట అలా పెట్టుకుంటాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పాను ఒక ఐదు ఇది నేర్చుకుంటాం దీని తర్వాత చూడండి వెరీ బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్స్ ఈ రెండు వేసేస్తాం అనమాట మనం ఒక దంబిల్ దంబిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా బాగా నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ హెచ్ మ్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది విఏఎస్ అంటే యాంటీ స్టోక్స్ కింద రా చెప్పుకుంటాం ఒకవేళ ల్యాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఇలా వస్తుంది ల్యాండ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇలా వస్తుంది ల్యాండ్ అనేది తక్కువ ఉంటే ఇగో ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ వరకు కూడా లైట్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూసారా మీరు ల్యాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఇటువైపు వస్తుంది ఓకే డన్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం అప్లికేషన్స్ ఎంత ఎంతలో వాడతామంటే ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ లో మనం వాడతాం మీరు రెండు కానీ నేర్చుకున్నారంటే నేను చెప్తున్నానండి డైరెక్ట్ గా మీకు క్వశ్చన్ అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడం మర్చిపోయాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం యూనిట్ వన్ కి సంబంధించి షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సరేనా రైట్ స్టేట్యూనర్స్ బాయ్